dört bir buçuk yıl devam etmiş ve nihayetinde idaname hazırlanmıştır. Dört buçuk yıl boyunca süren soruşturmada soruşturma makamı ve yetkililer maalesef önemli delilleri toplama yoluna gitmemiştir. Zamanında olay mahalinde keşif yapılmamış, emniyet müdürlüğü foto film şubesince kamera görüntüleri üzerinde yapılan kesintileri görmezden gelmiş, bununla ilgili bir tespite gidilmemiştir. Ve muhtemel şüpheli olan polisler hakkında herhangi bir adli tedbir kararı verilmemiştir. Beş yıllık soruşturma sonunda açılan davada ise henüz ilk duruşmada sevgili başkanımızın eşi Sayın Türkan Elçi'nin konuşmasına büyük bir nezaketsizlikle müdahale edilmiş, usule aykırı bir şekilde susturulmuştur. Dört yıl boyunca süren kovuşturma süresince de Yarbakır Barosu ve diğer katılanların tüm talepleri reddedilmiş, soruşturma aşamasındaki hukuksuzluklara devam edilmiştir. Olay yeri inceleme işlemleri zamanında gerçekleştirilmemiş, görüntü kayıtlarının tespiti ve gerekli incelemeler yapılmamış, görgü tanıklarının beyanları alınmamış, istihbarat şubeden görevli polis memurlarının tanık olarak dinlenilmesi talepleri ve en önemlisi de her duruşmada yenilenen keşif e, talebi hususunda tüm deliller toplandıktan sonra tekrar değerlendirileceği söylenerek uzun süre karar verilmemiş ve son olarak dokuzuncu celsede keşifle ilgili baromuzun ve ailenin talepleri reddedilmiştir. Soruşturma aşamasında dinlenilen tanıkların beyanlarının işkence ile alındığı, yönlendirildiği duruşma tutanaklarına yansımasına rağmen bununla ilgili de herhangi bir hukuki süreç başlatılmamıştır. Bu kanlı sokaktayız. Biz zulme uğrayanlar, hakkı olan adaleti arayıp da bulamayanlar, en az kendileri kadar başkaları içinde huzur isteyenler, hukukun gücüne inananlar, kul hakkına riayet edenler, kardeşçe bir ülke hayal edenler, canavarın pençesinin arasında saklı tutulan temel hak ve özgürlüklerimizin, yaşam hakkımızın ve adalet hakkımızın talebi için adaletsizlik ve zulümle Tescillenmiş bu çıkmaz sokaktayız. Bugün biz yine buradayız. Zulmün aynası olan bu karanlık sokaktayız. Gözünü kırpmadan insan öldürenlere, hukuku yok sayanlara, kardeşi kardeşe kırdıranlara, tarihi mirasımızı yok edenlere, şehirlerimizi savaş meydanına çevirenlere, huzurumuzu delik deşik edenlere, Yaşam hakkının kutsal olduğunu ve hukuka inandığımızı, kardeşçe ve huzur içinde bir ülke tahayyülümüzün olduğunu anlatmak için biz yine bu sokaktayız. Biz geldik. Gizli cebimizde savaşı saklamadan, toplumu kandırma niyetiyle türlü türlü hileye, desiseye, kandırmacaya tevessül etmeden, ülkemizin hak ettiği huzuru, barışı ve insanın yaşam hakkının kutsallığını bıkmadan, usanmadan anlatmak için biz kardeşçe geldik. Yalansız, dolansız, riyasız, karşıdakini kandırmaya tevessül etmeden barışın bu topraklar için şart olduğuna biz barışa inananlar olarak geldik. Her yıl biraz daha çoğalarak geleceğiz. Her yıl biraz daha inanarak geleceğiz. Kürt geleceğiz, Türk geleceğiz, Laz ve Çerkez geleceğiz. Rengimiz, dilimiz, mezhebimiz birbirinden farklı olsa da biz insan olduğumuz için aynı yaradan tarafından yaratıldığımıza inandığımız için geldik. Gelmeye devam edeceğiz.